الف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين أما بعد شمانة الدرشة قصرة بحيو بن شب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته একটা টিভিতে নজুল কোরআন প্রোগ্রামের বিগত পর্বগুলোতে আমি শুরু করেছিলাম একটা ভিন্ন আলোচনা সে আলোচনা ছিল যে পবিত্র কোরআনে করিম যে আল্লাহ সুবহান হুয়া হেফাজত করেছেন একেবারে কিয়ামত পর্যন্ত পবিত্র কোরআন যে সংরক্ষিত থাকবে প্রিজার্ভ থাকবে এই ব্যাপারে কারো কোনো ধীমত কোনো ধরনের মানে ইখতিলাফ মতানৈক্য নেই কিন্তু কিছু মানুষ যারা হিংসাবশত অথবা তাদের হয়তো কোনো কারণেই কোরআনে করিমের এই সংরক্ষণের ব্যাপারে কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যে প্রশ্নগুলো আসলে যে কোয়েশ্চেনগুলো আসলে ভ্যালিড কোয়েশ্চেন নয় কিন্তু তারপরও যেহেতু প্রশ্ন মানে চলে এসেছে এই জন্য আমরা এই ধরনের কিছু প্রশ্নের উত্তর দিতে শুরু করেছিলাম এবং আমি বলেছিলাম বিগত দুই পর্বে যে শাহুল ইসলাম আল্লাহ মুফতি মোহাম্মদ তাকির উসমান হাফিজাহুল্লাহ এইসব প্রশ্নগুলোর যারা প্রশ্ন করেছেন তাদের প্রশ্নগুলোর খুবই মানে বুদ্ধিবৃত্তিক এবং খুবই সুন্দর চমৎকার তিনি জবাব পেশ করেছেন সেই প্রশ্নগুলো ছিল মুস্তাশিকিনদের মানে ওরিয়েন্টালিস্ট প্রাচ্যবিদ ওই সকল অমুসলিম স্কলার মানে পশ্চিমা বিশ্বের ওই সম ওই সকল অমুসলিম স্কলার যারা প্রাচ্যের ধর্ম নিয়ে সংস্কৃতি নিয়ে গবেষণা করেছেন ইসলাম নিয়ে গবেষণা করেছেন তাদের দৃষ্টিতে এবং সেই গবেষণার মানে ফলশ্রুতিতে তারা কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন দুটি প্রশ্ন ইতোমধ্যে আমরা আলোচনা করে এসেছি দুটি প্রশ্নের উত্তর এবং সেগুলোর পর্যালোচনা আমরা ইতোপূর্বে দিয়ে এসেছি আজকে ইনশাআল্লাহ আরও দুই একটা প্রশ্নের মানে উল্লেখ করো তো সেই প্রশ্নগুলোর জবাব কি বা সেই আসলেই প্রশ্নগুলো ভ্যালিড কি না কোয়েশ্চেনগুলো ভ্যালিড কি না সেই বিষয়ে ইনশাআল্লাহ আলোচনা করার চেষ্টা করব তো একটা প্রশ্ন করেছেন একজন মুস্তাশিক একজন ওরিয়েন্টালিস্ট মনে রাখবেন শাহুল ইসলাম আল্লাহ তাকি উসমানি হাফিজাহুল্লাহ তার লেখা বই আলুমুল কোরআনে এই সকল প্রশ্ন উল্লেখ করেছেন এবং জবাব দিয়েছেন তিনি এই প্রশ্নগুলো কারো মুখ থেকে শুনে নয় বরং তিনি ওই মুস্তাশিক যিনি কোরআনের ব্যাপারে আপত্তি উত্থাপন করেছেন তার নিজের লেখা বইয়ের উদ্ধৃতিতে রেফারেন্স দিয়ে তিনি প্রশ্নগুলো উল্লেখ করেছেন এবং তারপর খণ্ডন উল্লেখ করেছেন তো হজরত তাকি উসমানি হাফিজাহুল্লাহ আর একটা প্রশ্ন উল্লেখ করেছেন ওই প্রফেসর মারগুলিয়েতের মানে পক্ষ থেকে প্রশ্নটা ছিল তিনি তার ইনসাইক্লোপিডিয়া অফ রিলিজিয়ান বইয়ে প্রফেসর মারগুলিয়ত সেই প্রশ্ন উল্লেখ করেছেন প্রশ্ন হচ্ছে যে পবিত্র কোরআনের তার দাবি হলো ওই মুস্তাশিকের দাবি হলো ওরিয়েন্টালিসের দাবি হচ্ছে যে কোরআনে কারিম সংরক্ষিত বা প্রিজার্ভ থাকেনি এই জন্য যে ইসলামের প্রথম যুগে নাকি কোরআনে কারিম লেখার ব্যবস্থা ছিল না এটা হচ্ছে তার দাবি তো সেই দাবির পক্ষে তিনি একটা দলিল দিতে চাচ্ছেন একটা মানে এভিডেন্স পেশ করতে চাচ্ছেন যেটা আসলে প্রকৃত পক্ষে এভিডেন্স হয় না সেই এভিডেন্সটা কি তিনি বলছেন দেখুন তার দাবি হচ্ছে যে আল্লাহ তালা পবিত্র কোরআনের সৌরা আন নিসায় অন্য আরেকটি আয়াতের মানে উদ্ধৃতি দিয়েছেন রেফারেন্স দিয়েছেন আর তার দৃষ্টিতে ওই যেই আয়াতের রেফারেন্স দেয়া হয়েছে আর যা যেই আয়াতের রেফারেন্স দেওয়া হয়েছে যেই আয়াতের রেফারেন্স দেওয়া হয়েছে আর যেই আয়াতের রেফারেন্স দেওয়া হয়েছে এই উভয়টা আয়াতের ওয়ার্ডস বা শব্দগুলো নাকি সমান নয় তো তিনি বলছেন তো যেহেতু কোরআনে করিমের একটা আয়াতে অন্য আরেকটা আয়াতের দিকে ইঙ্গিত করা হলো ইন্ডিকেট করা হলো রেফারেন্স দেওয়া হলো আর ওই ইন্ডিকেটেড আয়াতের মধ্যে যেই শব্দ আর ইন্ডিকেটেড আয়াতের মধ্যে যেই শব্দ উভয়টা শব্দ সমান নয় তাহলে বুঝা গেল তার দাবি হচ্ছে যে কোরআনের এই শব্দগুলো লেখা হতো না যার কারণে শব্দের এই ভিন্নতা থেকে দিয়েছে এটা ভুল তার পক্ষে যে তিনি দলিল দিয়েছেন সেটা হচ্ছে পবিত্র কোরআনের সুর আন নিসাতে সুর আন নিসা ওই সৌরাতে আল্লাহ সুবহান তালা ওই সুরার চোদ্দ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন ওকাদ নজ্জালা আলিকুম ফিল কিতাবি আল্লাহ বলছেন 
যে আল্লাহ তালা তোমাদের উপর পবিত্র কোরআন যে নাজিল করেছেন ওই কোরআনেই আগে অবতীর্ণ করে দিয়েছেন আগেই এই হুকুমটা দিয়ে দিয়েছেন এই কথাটা বলে দিয়েছেন আগেই বলে দিয়েছেন কি কথা আন ইদা সামি তুম আয়াতিল্লাহি ইউকফারু বিহা ও ইউস্তাহজা উবিহা ফলা তক উদু মাহুম হত্যা ইয়াহুদু ফি হাদিথ গাইরি এটা হচ্ছে সৌর আন নিসার চোদ্দ নম্বর আয়াত তো আয়াতটার দিকে লক্ষ্য করুন আল্লাহ বলছেন যে আল্লাহ তালা কোরআনের মধ্যে তোমাদের উপর ইতপূর্বে নাজাল করে দিয়েছেন যে যখন তোমরা এই শুনতে পারবে যে আল্লাহর আয়াতগুলো নিয়ে ঠাট্টা মস্কারি করা হচ্ছে বিদ্রুপ করা হচ্ছে যেরকম কাফেররা করত মক্কার মুশিকরা করত তো এই আল্লাহর আয়াতগুলো নিয়ে কোরআনের বাণীগুলো নিয়ে যখন কাফেররা ও মুসলিমরা যখন ঠাট্টা বিদ্রুপ করে তখন ফেলা তাকুম আহম তোমরা তাদের সঙ্গে একই মজলিসে বসে থাকবে না হাত্তা ইয়াহুদু ফি হারিস ইন গাইরি হ্যাঁ তারা যদি কোরআনের সমালোচনা কোরআন নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ এই আলোচনা ছাড়া অন্য কোনো ভিন্ন আলোচনা শুরু করে ভিন্ন টপিক নিয়ে আলোচনা করে তাহলে তোমরা তাদের সঙ্গে বসতে পারবে কথা শুনতে পারবে নতুবা কোরআনের যখন মানে বিরুদ্ধে মানে অভিযোগ দেওয়া হচ্ছে অযথা কোরআন নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ করা হচ্ছে এই রকম মাজরিসে লা তাকুম আহম তোমরা তাদের সঙ্গে বসবে না তাহলে দেখুন আয়াতের বিধান হচ্ছে এই আয়াতের যে বিধানটা যে রুল বা যেই হুকুমটা দেওয়া হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে কোরআন নিয়ে যখনই বিদ্রুপ করা হবে কোরআন নিয়ে যেই মজলিসে কোরআনের মানে অধিকার এবং কোরআনের ইজ্জতকে লঙ্ঘন করা হবে কোরআনের ইজ্জতকে রক্ষা করা হবে না এই রকম মজলিসে মুসলমানদের বসা ঠিক নয় এটাই আল্লাহ তালা বলছেন কিন্তু আয়াতের শুরুতেই আল্লাহ বলে দিয়েছেন যে আলাইকুম ফিল কিতাবি অর্থাৎ আল্লাহ তালা আগেই কোরআনে এই রকম একটা বিধান বা এই বিষয়টা নাজাল করে দিয়েছেন তাহলে বোঝা গেল এই আয়াতে সৌরা আন নিসার চোদ্দ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তালা কোরআনের আগেই নাজাল হয়ে গেছে এই রকম কোনো একটা আয়াতের দিকে ইঙ্গিত করছেন ইন্ডিকেট করছেন রেফারেন্স দিচ্ছেন এবার আসুন আমরা দেখি যেই আয়াতের দিকে ইন্ডিকেট করা হচ্ছে সেই আয়াতটা কি মোবা সিরিন কেরামগণ বলেন এই আয়াতটা হচ্ছে সৌরা আল আনআমের সাতষট্টি নম্বর আয়াত সাতষট্টি আটষট্টি নম্বর সিক্সটি এইট আটষট্টি নম্বর আয়াতে আল্লাহ তালা বলছেন যে যখন আপনারা দেখতে আপনি দেখতে পাবেন ওই সকল লোকদেরকে যারা ইয়াহুদু নাফি আয়াতিনা আমার আয়াত গুলো নিয়ে আমার কোরআনের আয়াত গুলো নিয়ে আমার বিধান গুলো নিয়ে মস্কারি করছে ঠাট্টা বিদ্রুপ করছে তখন কি করবেন আরিদ আনহুম তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন অর্থাৎ তাদের কাছে আর আপনি বসে থাকবেন না হাত্তা ইয়াহুদু ফি হাদিস ইন গাইরি হা তারা যদি অন্য কোনো টপিক নিয়ে আলোচনা শুরু করে তাহলে তখন তাদের সঙ্গে আপনি বসতে পারবেন তাহলে দেখুন এই আয়াতেও বলা হচ্ছে যখন কোরআন নিয়ে মুসলিমরা কোরআন নিয়ে যখন ঠাট্টা বিদ্রুপ করবে কোনো মজলিসে কোনো বৈঠকে কোনো মানে প্রোগ্রামে সেখানে মুসলমানদের জন্য বসা উচিত নয় বসা ঠিক নয় হ্যাঁ তারা যদি ভিন্ন টপিক নিয়ে আলোচনা করে তাহলে বসতে পারবেন তাহলে এই আয়াতের যে কথা একই কথা সুর আন নিসার চোদ্দ নম্বর আয়াতেও বলা হয়েছে কিন্তু মার্গুলিয়ত প্রফেসর মার্গুলিয়ত যিনি মুস্তাশিক ওরিয়েন্টালিস তার কথা হচ্ছে দেখুন সুর আন নিসায় তো সুর আল আন আহমের আয়াতের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে আটষট্টি নম্বর আয়াতের দিকে অথচ আমরা দেখি উভয়টা আয়াতের শব্দ সমান নয় সুর আন নিসার আয়াতের শব্দগুলো ওয়ার্ডসগুলো একরকম আর সুর আল আন আহমের আয়াতের ওয়ার্ডসগুলো আরেক রকম তো মার্গুলিয়ত এই একটা মানে কথাগুলো থেকে তিনি বুঝাতে চাচ্ছেন যে কোরআন একারিমের যেই আয়াতে ইন্ডিকেট করা হলো আর যেই আয়াতের দিকে ইন্ডিকেট করা হলো দুইটা আয়াতের শব্দ সমান নয় তাহলে তার কথা হচ্ছে এর থেকে নাকি প্রমাণ হয়ে কোরআন লেখা হতো না যার কারণে এই আয়াতগুলো সমান থাকেনি শেখুল ইসলাম আল্লাহ মুফতি মাহম্মদ তাকি ওসমান হাফিজাহুল্লাহ তার এই প্রশ্নটা উল্লেখ করে বলেন যে এইটা এমন একটা প্রশ্ন এমন একটা কোয়েশ্চেন যার উত্তর দিতেও আমাদের লজ্জা হচ্ছে মানে এটা কোনো ভ্যালিড কোয়েশ্চেনই নয় এটা প্রশ্নই হতে পারে না কারণ প্রথম কথা দেখুন সুর আন নিসা হচ্ছে মাদানি সোরা এবং সুর আল আন আম হচ্ছে মাক্ষি সোরা তো সুর আল আন সুর আন নিসা যেটা পরে নাজিল হয়েছে মদিনা যাওয়ার পর সেই সুরায় মাক্ষি একটা সুর আল আন আমের একটা আয়াতের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে 
এখানে যে আয়াতের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে এই আয়াতের শব্দ এবং সুর আন নিসার শব্দগুলো সমান নয় এটা বরং এই কথা দ্বারা যদি বোঝানো যায় এই কথা দ্বারা যদি এই কথা প্রমাণ করতে করতে চান যে কোরআনের শব্দগুলো প্রথমকার সময় যেগুলো নাজিল হয়েছিল সেগুলো সংরক্ষিত থাকেনি প্রিজার্ভ থাকেনি তাহলে এই আয়াত দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় না কারণ যদি আগের আয়াতগুলো সংরক্ষিত নাই থাকতো মক্কি সুরা আল আনআমের 68 নম্বর আয়াতটা যদি সংরক্ষিত না থাকতো তাহলে এখন কোরআনের এই শব্দগুলো লেখা হলো কিভাবে তিনি যে মারগুলিও যে প্রমাণ করতে চাচ্ছেন যে প্রথম যুগে আয়াত লেখা হতো না যার কারণে সুরা আন নিসা এবং সুরা আল আনআমের এই আয়াতগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্যতা সিমিলার নয় শব্দগুলো সমান নয় এই যে প্রমাণ করতে চাচ্ছেন এর দ্বারা যদি বোঝাতে চান যে আগের আয়াতগুলো সংরক্ষিত ছিল না তাহলে এই আয়াতগুলো এখন কোরআনে লেখা হলো কিভাবে এটা হচ্ছে প্রথম প্রশ্ন দ্বিতীয় কথা হচ্ছে মারগুলিওকে আমরা প্রশ্ন করতে পারি যে এই আয়াতে সুরা আন নিসায় যে আয়াতের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে সুরা আল আন আহমের এই আয়াতগুলো শব্দ সমান না হওয়া বরং একথারই প্রমাণ করছে যে কোরআনে করিমের আগের শব্দগুলো একভাবে নাজিল হয়েছিল সেগুলো লেখা হয়েছে এবং সংরক্ষিত রয়েছে পরবর্তী সুরায় আরেক ধরনের শব্দ নাজিল হয়েছে এবং সেই শব্দগুলো সংরক্ষিত রয়েছে তাহলে শব্দের এই ডিফারেন্স এবং এই ভিন্নতা প্রকৃত অর্থে আসলে কোরআনের হক্কানিয়ত কোরআনের সত্যতার প্রমাণ বহন করে যে কোরআন যেই সময় যেভাবেই নাজিল হয়েছিল সেই সময়ের শব্দগুলো সেভাবেই লিখা হয়েছে সেই সময়ের শব্দগুলো ঠিক তেমনিভাবেই রেখে দেওয়া হয়েছে কোনো ধরনের পরিবর্তন পরিবর্তন কোনো ধরনের চেঞ্জ এডিট বা ডিলিট এরকম কিছুই করা হয়নি তাহলে এটা প্রকৃত পক্ষে মানে প্রশ্ন না হয়ে বরং কোরআনের একটা সত্যায়নের একটা দলিল হচ্ছে কোরআনে করিম যে আল্লাহ সুবহান তালার পক্ষ থেকে একটা লৌহে মাহফুজ যেরকম সংরক্ষিত ছিল দুনিয়াতে এসে আল্লাহ তালা কোরআনকে যেরকম সংরক্ষণ করেছেন এর একটা দলিল হচ্ছে যে সব আয়াতগুরু যেভাবে নাজিল হয়েছিল সেভাবেই সংরক্ষিত আছে মার্গুলিয়াতের এই প্রশ্নটা আসলে ভাষা বিজ্ঞান সম্পর্কে ল্যাঙ্গুয়েজের যে সায়েন্স বা যে ভাষা বিজ্ঞান রয়েছে সেই বিষয়ে তার অজ্ঞতার না জানারই প্রমাণ বহন করছে কারণ প্রত্যেক ভাষায়ই কোনো কথাকে রেফারেন্স দেওয়ার ক্ষেত্রে যখন কোনো একটা কথাকে যখন আর একটা কথার দিকে ইন্ডিকেট করা হয় তখন তার কয়েকটা সিস্টেম আছে একটা হচ্ছে ইংরেজিতেও বলে ডাইরেক্ট নারেশন অর্থাৎ আগে যেই কথাটা বলা হয়েছিল সেই হুবহু কথাটাকে পরবর্তীতে উদ্ধৃত করা পরবর্তীতে হুবহু কথাটাই আবার রিপিট করা আর আরেকটা হচ্ছে ইনডাইরেক্ট নারেশন অর্থাৎ আগে যেই কথাটা বলা হয়েছিল সেই কথাটার মানে মজমুন বা সেই কথাটার মূল ভাবার্থ যেটা মূল মিনিং যেটা সেটাকে রিপিট করা হচ্ছে কিন্তু ওয়ার্ডসগুলো সমান নয় আগের ওয়ার্ডস একরকম পরবর্তী সেন্টেন্সের ওয়ার্ডসগুলো ডিফারেন্ট এটাকে বলা হয় ইনডাইরেক্ট নারেশন যে কোনো ভাষাই শুধু আরবি ভাষায় নয় ইংরেজি ভাষা বলুন বাংলা ভাষা বলুন আরও যে কোনো ভাষাই এই সিস্টেমসে চালু আছে হয়তো ডাইরেক্ট নারেশন অথবা ইনডাইরেক্ট নারেশন আগের কথাগুলোকে হুবহু উদ্ধৃত করা অথবা আগের কথার ভাবার্থ মূল বিষয়টাকে উদ্ধৃত করা শব্দের ভিন্নতার মাধ্যমে তো কোরআনের এই জায়গায় যেখানে সুরা আল আন আহমের দিকে সুরা আন নিসা মানে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে ইন্ডিকেট করা হয়েছে সেখানে মূলত ইনডাইরেক্ট নারেশনের এই সিস্টেমটা ব্যবহার করা হয়েছে অর্থাৎ সুরা আল আন আহমে যেই বিষয়টা বলা হয়েছিল যেই জিনিসটার আদেশ দেওয়া হয়েছিল সেই আদেশটাই সুরা আন নিসাতে রিপিট করা হয়েছে কিন্তু সেখানে শব্দের ভিন্নতা রয়েছে এটা মূলত সাহিত্যের ভাষার মানে হাই লেভেল হাই স্ট্যান্ডার্ড ল্যাঙ্গুয়েজের এটা মানে সিস্টেম ভাষা যখন উন্নত ভাষা এবং উচ্চাঙ্গের ভাষা যখন ব্যবহার করা হয় সেখানে এই সিস্টেমটাই ব্যবহার করা হয় ইনডাইরেক্ট নারেশন এতে করে লাভ হয় কি কারণ আগের শব্দগুলোকে যদি বারবার হুবহু রিপিট করা যায় তাহলে এখানে যে ভাষার যে ধারাবাহিকতা এবং যে প্রাঞ্জলতা সিকুয়েন্স এই অ্যান্ড ফ্লো যেই কথার প্রাঞ্জলতা সেটা মানে বাকি থাকে না এই জন্য যে কোনো উচ্চাঙ্গের ভাষাবিদ সাহিত্য যারা সাহিত্যিক আছেন তারা কথার মানে নারেশন করতে গিয়ে আগের কথাগুলোকে হুবহু উদ্ধৃত না করে সেই কথাগুলোর ভাবার্থকে তারা উল্লেখ করে দেন ঠিক তেমনিভাবে পবিত্র কোরআনের এই মানে এই জায়গায় যেখানে সুরা আন নিসার চোদ্দ নম্বর আয়াতে সুরা আল আন আহমের আটষট্টি নম্বর আয়াতের উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে এখানেও সেই সিস্টেমটা ব্যবহার করা হয়েছে আগের ভাবার্থটাকে রিপিট করা হয়েছে পুনর্বার মুসলমানদেরকে তাকিদ দেওয়া হয়েছে এই বিষয়ে কিন্তু শব্দগুলো রিপিট করা হয়নি ভাষা যেহেতু কোরআন হচ্ছে একেবারে আরবি ভাষার উচ্চাঙ্গের সাহিত্যের একটা প্রমাণ হচ্ছে কোরআনে কারিম 
মোট কথা এই সোরার এই আয়াতগুলোর দ্বারা মার্গুলিয় যে কথাটা প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন সেটা কখনোই প্রমাণিত হয় না উল্টো এর মানে বরং ইনস্টেড অফ দ্য কোরআন একাডেম যে সত্য সেটা প্রমাণিত হচ্ছে এই আয়াতগুলোর দ্বারা এবং আরও লক্ষ্য করুন পবিত্র কোরআনের এই সোরা সুর আম যে সোরার আটষট্টি নম্বর আয়াতের দিকে সুর আন নিসার চোদ্দ নম্বর আয়াতে ইন্ডিকেট করা হয়েছে সেই আল আন আম সুরাটি পুরো সুরা পুরো সুরাটাই একসঙ্গে নাজাল হয়েছে এটা আমরা আগেও বলে এসেছি তাফসির ইবন কাসির আল্লামা ইমাদ উদ্দিন ইবনে কাসির রহিমাহুল্লাহর লেখা সুপ্রসিদ্ধ তাফসির আমরা সবাই জানি সেই তাফসিরের কথা এবং বিভিন্ন ভাষা সেই তাফসির গ্রন্থটা অনুদিত হয়েছে ট্রান্সলেশন বের হয়ে গেছে সেই আর তাফসির ইবনে কাসিরের মধ্যে যেটা মূল নাম হচ্ছে তাফসিরুল কোরআনুল আজিম সেই তাফসির ইবনে কাসিরের মধ্যে বলা হয়েছে যে সুর আল আন আমের পুরো সুরাটাই একসঙ্গে নাজাল হয়েছে এবং দেখুন লক্ষ্য করুন মার্গুলিয়ত এই সুরার দ্বারা বোঝাতে চাচ্ছেন যে কোরআন লিখিত নয় প্রথম দিকে লিখিত হতো না এই সুরারই শেষ দিকে আল্লাহ তালা বোঝা দিচ্ছেন সুরার বিরানব্বই নাইনটি টু আয়াতে আল্লাহ বলছেন যে ওহাজা কিতাবুন আংজাল্লাহু মুবারকুন মুসাদ্দিকুল্লাদি বাইনে দেহি এই আয়াতের দিকে লক্ষ্য করুন আল্লাহ বলছেন হাজা কিতাবুন এটা একটা কিতাব আরও বিভাষায় কিতাব শব্দটার যে মূল মানে মেন রুটস ওয়ার্ড মানে যেগুলো তার মূল শব্দ যেগুলো হচ্ছে হরুফ আসলে যেগুলো সেটা হচ্ছে হা এই কাফ তা বা মেন শব্দগুলো হচ্ছে কাফ তা বা এই কাফ তা বা এই তিনটি অক্ষর যেখানেই আসে সেখানেই লিখার একটা মানে মানা লিখার একটা অর্থ বোঝায় তাহলে কিতাব অর্থ হচ্ছে লিখিত বস্তু এটা থেকেই তো বই হয় বই যখন একজন লিখেন তারপর সেটা বই হয় তো আল্লাহ তালা এখানে শব্দটা ব্যবহার করেছেন যেই ওয়ার্ডটা ইউজ করে করেছেন সেটা হচ্ছে কিতাবুন আর কিতাব শব্দটার ভিতরেই লেখার অর্থটা রয়েছে তাহলে বোঝা গেল যেই সুরার আয়াত দিয়ে মার্গুলিয়ত কোরআন প্রথম দিকে লেখা হতো না প্রমাণ করতে চাচ্ছেন সেই সুরাটা যখন একই সঙ্গে নাজাল হয়েছে এই সুরারই শেষ থেকে আল্লাহ তালা বলে দিয়েছেন যে হ্যাঁ দা কিতাবুন এটা লিখিত কিতাব অতএব কোরআন লিখিত ছিল না প্রথম যুগে এটা প্রমাণ করার এই আয়াতের দ্বারা এই সুরার দ্বারা সম্ভবই নয় এটা এই আয়াতের পক্ষে যাই না এই আয়াত থেকে এটা বের করাই যায় না বরং এই আয়াতের এই সুরার দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে কোরআন সবসময় লিখিত ছিল শুরুর দিকে এটা লেখার মানে পদ্ধতিটা শুরু হয়ে গেছিল এটা হচ্ছে মানে মার্গুলিয়তের একটা প্রশ্নের উত্তর আমি পেশ করলাম আর একটা প্রশ্ন তিনি উল্লেখ করেছেন মুসনাদে আহমদের একটা বর্ণনার আলোকে সেই মুসনাদে আহমদের বর্ণনাটা হচ্ছে যে সাহাবিয়া আয়সা রদি উল্লাহ তাহা বলেন লাখাত উংজিলাত আয়াতুর রাজমি ও রাদাহাতুল কাবির আশ্রান অর্থাৎ রাজম এবং রাদাহাতুল কাবির ছোটো বাচ্চারা তো দুগ্ধ পান করলে তার একটা বিধান রয়েছে বড় মানুষ যদি কোনো মহিলার দুধ পান করেন তাহলে এই সময় তার হুকুম কি হবে এই দুটো বিষয়ের অনেক আয়াত মানে দশটি এই বিষয়ে দুটো আয়াত নাজেল হয়েছিল এবং সেই আয়াতগুলো কোথায় তিনি বলছেন আয়সা বলছেন ফাকায়ানাত ফি ওয়ারাকাতিন ইন্দি তাহতা সারির ইনলি অর্থাৎ এই আয়াতগুলো আমার কাছে একটা কাগজে লিখা ছিল আমার রুমে আর ফালাম মাস থাকা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম থাসা গাল নাবি যখন রসুল্লাহ সাল্লাম অসুস্থ হয়ে পড়লেন মৃত্যুর আগে ইন্তেকালের আগে তখন আমরা তার লুকাফটার বা তার দেখাশোনা নিয়ে আমরা ব্যস্ত হয়ে পড়লাম আর ওই সময়ই আকালাথা মানে দোয়াই বেতন লেনা তিনি আয়সা বলছেন যে আমাদের ঘরের একটা মানে যে পুষ্য প্রাণী থাকে ঘরের মধ্যে বেড়াল থাকে বা এরকম কোনো পুষ্য প্রাণী থাকে সেটাই কাগজটাকে খেয়ে ফেললো তো এই বর্ণনা থেকে মার্গুলি প্রমাণ করতে চাচ্ছেন যে কোরআনে করিমের কিছু অংশ নাকি মানে খোয়া গেছে আসলে এটা ভুল কথা কারণ মার্গুলিয়ত এর এই প্রশ্নের দ্বারা বোঝা যাচ্ছে তিনি কোরআনের সংরক্ষণের ইতিহাস কোরআনের যেই ধারাবাহিকতা সেটা সম্পর্কে তার অজ্ঞতা রয়েছে তার জানার অভাব রয়েছে আপনার মনে থাকার কথা আমি এই প্রোগ্রামে আগে আলোচনা করে এসেছি যে কোরআনের কিছু আয়াত রয়েছে আব্রুগেইটেড অর্থাৎ আয়াতগুলো নাজেল হয়ে গিয়েছিল পরবর্তীতে আল্লাহ তালা সেই আয়াতগুলোকে মুছিয়ে ফেলেছেন মনসুখ করে দিয়েছেন আয়সা যে এই আয়াতে বলছে এখানে যে বলছেন কিছু আয়াত তার কাছে লেখা ছিল আর পরে সেগুলো মানে প্রাণী খেয়ে ফেলছে সেই আয়াতগুলো হচ্ছে রাজমের আয়াত এবং রাদাহাতুল খেবিরের আয়াত সেই আয়াতগুলো মূলত মনসুখ উৎথিলাওয়া সেগুলো আয়াত মনসুখ ছিল তিনি শুধু একটা মেমোরিকে ধরে রাখতে তার কাছে একটা কাগজে রেখেছিলেন পরবর্তীতে সেটা খোয়া গেছে এটা তো কোরআনের অংশই নয় মানসুখ আয়াতগুলো তো কোরআনের অংশই নয় এটা আপনাদের আপনার আগেই আগে থেকেই জানেন তাহলে এই আয়াতের দ্বারা এই বর্ণনার দ্বারা 
কোরআনের আয়াত খোয়া গেছে এটা প্রমাণ করার কোনো অবকাশ নেই তাছাড়া যদি এগুলো কোরআনের আয়াত হতে হয়েই থাকতো তাহলে যেই আয়শা রদিউল্লাহ তাল আনহা হজতে আবু বকর রদিউল্লাহর যুগে কোরআন সংকলনের একত্রিতকরণের সময় জীবিত ছিলেন ওসমান রদিউল্লাহ তালহুর সময়ও তিনি জীবিত ছিলেন যখন কোরআন একত্রিত আকারে লেখা হয়েছিল তখন তিনি তো বলতে পারতেন যে এগুলো কোরআনের আয়াত তোমরা লিখে দাও তিনিও সেটা বলেননি তার মুখস্থ থাকার পরও তিনি বলেননি এটাই একতা প্রমাণ করে যেগুলো মনসুখ উত্তিলা বা কোরআনের রহিত আয়াতগুলোর অন্তর্ভুক্ত ছিল তিনি শুধু মেমোরি হিসাবে স্মরণিকা হিসাবে লিখে রেখেছিলেন তার কাছে পরবর্তীতে সেটা মানে খোয়া গেছে সেটা কোরআনের আয়াতের অংশ নয় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে বেশি বেশি করে কোরআনে করিম তেলাওয়াত করার কোরআনের শিক্ষাগুলো জীবনে বাস্তবায়ন করার তৌফিক দান করুন ও আখির দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আলিফ লাম মিম যালিকাল কিতাব লা রাইব ফি হুদান লিল মুত্তাকিন